மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வஷால் தமிழ்நாட்டில் செகண்ட் ரவுண்டுக்குரிய ப்ரொவிஷனல் ரிசல்ட் நேற்றுக்கு வந்துச்சு இன்றைக்கி நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைம் வரைக்கும் வரலை வா கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அலாட்மெண்ட்டாக அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த கல்லூரிகள் கிடச்சிருக்கோ அந்த கல்லூரிகளில் போய் சேரலாம் இது வரைக்கும் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல சார் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது எனக்கு சீட் கிடச்சிருக்கு பட் கேன் ஐ பார்ட்டிசிபேட் இன் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்கிரடேஷன் போகலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் மாப் அப் ரவுண்ட் இந்த மாப் அப் ரவுண்டு தான் தமிழ்நாடுல தேர்ட் ரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயும் ரவுண்ட் த்ரீ தான் மாப் அப் ரவுண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ரவுண்ட் த்ரீயில் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் யாரெல்லாம் நாட் எலிஜிபிள் அண்ட் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அல்லது ஸ்டேட் கோட்டாவில் மாப் அப் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் சேரணுமா அல்லது சேராமல் போனீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் என்ன மாதிரியான கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது அண்ட் அகெயின் ஸ்ரே ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஃபோர்த் ரவுண்ட் கடைசி ரவுண்ட் இல்லைங்களா அந்த ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் ஸ்ரே ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சா சேராமல் போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் சீட்டு கிடச்சி எப்படி சேர்றது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்கிரடேஷன் எப்படி போகுது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருந்தாலும் சரி அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருந்தாலும் சரி இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் டு கோ ஃபார் அப்கிரடேஷன் இந்த தேர்ட் ரவுண்ட் தென் திஸ் வீடியோ வில் டெஃபினெட்லி பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யோர் செல்ஃப் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஒரு வேலை நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் சேனல் ஒரு வேலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிஸ் பார்க்கிற கதவை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்ஃபேக்ட் நீட் அப்ளிகேஷனில் இருந்து இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் எந்த அப்டேட்டையும் மிஸ் பண்ணாமல் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம காவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன்
எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அல்லது செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்கிரடேஷன் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் ஸ்தார்ட் ரவுண்டுக்கு மாப்பப் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிள் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்யூர் சீட் பட் ரிசைன்டு வித் இன் த ரிசிக்னேஷன் டேட் இப்போ இந்த மாணவர்களுக்கும் கையில் எந்த சீட்டும் இல்லை எனக்கு ச செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சது அது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சது அவங்க ஒரு ரெசிக்னேஷன் டேட் கொடுப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் சொல்லலை இந்த ரெசிக்னேஷன் டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரிசைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் வித்தவுட் எனி அடிஷ்னல் பேமெண்ட் நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் திரும்ப பே பண்ணாமலே என்ன பண்ணலாம் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் அண்ட் அகெயின் உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சது ஆனால் அவங்க சொல்கிற டேட்டை தாண்டி நீங்கள் ரிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா You are not so eligible, ஆனால் நீங்கள் கட்டின செக்யூரிட்டி டெபாசிட் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் திரும்பவும் நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்டேட் கோட்டா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி தேர் எலிஜிபிள் ஃபார் த மாப் அப்புறம் இப்போது தமிழ்நாடில் ஸ்டேட் கோட்டாவில் தேர்ட் ரவுண்டில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் இந்த ரவுண்டில் சீட்டு கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அப்கிரடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வர் தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் பிகாஸ் இந்த பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எசென்ஷியலான ஒரு பார்ட் இது உங்களுடைய கவுன்சிலிங் கரியர் இல்லை கவுன்சிலிங் ப்ராசஸையே தீர்மானிக்கக்கூடிய அடுத்த ரவுண்டுக்கு நீங்கள் போக முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொதுவாக மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு நம்ம முதல்லேருந்து சொல்லிட்டு வர்றது என்னென்ன உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் பிடிக்குமோ அந்த காலேஜை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே போட்டு எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பொதுவாக நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த காலேஜை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே போட்டு எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கிடைக்கலன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் கிடைக்கலன்னா தேர்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அப்கிரடேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு காலேஜில் சீட்டு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காலேஜில் தேர்ட் ரவுண்டில் ஒரு சீட் கிடைக்குது செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து தேர்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அந்த காலேஜில் நீங்கள் சேரலைன்னா என்ன நடக்கும் யார் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வில் பி ஃபோர் ஃபீட்டட் இப்போ தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி சேர்ந்துட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது செக்யூரிட்டி டெபாசிட்லாம் திரும்ப கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நீங்கள் சேராக போனீங்கன்னா யார் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வில் பி ஃபோர் ஃபீட்டட் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் ஒரு லட்சரூபா கட்டிருப்பீங்க கவர்மெண்ட் கோட்டால் முப்பதாயிரம் ரூபா கட்டிருப்பீங்க எந்த சீட்டில் நீங்கள் வேணான்னு சொல்கிறீங்களோ அதற்குரிய செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டின டியூஷன் ஃபீஸ் ஏன்னா அப்கிரடேஷனுங்கும் போது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அங்கே கட்டின டியூஷன் ஃபீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் பதிமூன்றரை லட்ச ரூபாயாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸாக இருந்தால் பதினாறு லட்ச ரூபாயாக இருக்கலாம் என்ஆர்ஐயாக இருந்தால் இருபத்தி நாலரை லட்ச ரூபா அல்லது இருபத்தி ஆறு லட்ச ரூபா அல்லது நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தால் நாலரை லட்ச ரூபாய் நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நீங்கள் கட்டியிருப்பீங்க அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபோர் ஃபீட் பண்ணிவிடுவாங்க இது மட்டும் கிடையாது இதோடு சேர்த்து டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஃபீஸ் பெனால்ட்டி ஆஃப் டென் லேக்ஸ் பத்து லட்ச ரூபா உங்ககிட்ட பெனால்ட்டியாக வாங்குவாங்க இந்த பெனால்ட்டி நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் ஆஸ் பெர் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் செலக்ஷன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஸ்க்ளோசர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஃபீ பெனால்ட்டி ஏன்னா நீங்கள் ஒரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டை வேஸ்ட் ஆக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கிடைக்கிது அந்த சீட்டில் நீங்கள் சேரலைனா அது உங்களோட போகுது ஆனால் உங்களோட மட்டும்தான் போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த சீட்டில் வேறு யாராவது சேர்ந்துருப்பாங்க அந்த சீட்டையும் நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணுறதுனால தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி பெனால்ட்டி உங்ககிட்ட பத்து லட்ச ரூபா வாங்குவாங்க இது வந்து இட் இஸ் ரிட்டன் இன் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டனில் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க நம்மளும் நிறைய வீடியோவாக ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறோம் பத்து லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி ப்ளஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இதோடு முடிஞ்சு நினைக்காதீங்க இன்னொரு கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்குறாங்க நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபர்தர் ரவுண்ட்ஸ் ஸ்ரே ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அடுத்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இதுதான் தேர்ட் ரவுண்ட் ஸ்டேட் கோட்டாவில் சீட்டு கிடச்சி சேராமல்
அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக ஸ்டேட் கோர்ட்டால் ஃபோர்த் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரே ரவுண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ரே ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிசி ரவுண்டு ஆக்சுவலாக மொத்தமாக நாலு ரவுண்டு தான் அந்த நாலு ரவுண்டில் எல்லா சீட்டும் ஃபில் ஆகிடும் ஃபில் ஆகலைன்னா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அடிஷ்னல் ரவுண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் இயர் அப்படி தான் ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஒன்று கலெக்ட் பண்ணாங்க பட் யூஸ்வலாக ஃபோர்த் ரவுண்டில் முடிச்சிருவாங்க லாஸ்ட் இயருக்கு முந்தின வருஷம்லாம் நாலு ரவுண்டு தான் அதுலேயும் முடிச்சிட்டாங்க இந்த ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு யார் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா நாட் செக்யோட சீட்டுன்னு ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ஆர் ரவுண்ட் த்ரீ இதுவரைக்கும் எனக்கு சீட்டே கிடைக்கல அப்படின்றவங்க மட்டும்தான் யார் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்ரே ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி வேண்டாம்னு சொன்னீங்கனாலும் யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்ரே ரவுண்ட் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணேன் செகண்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் தேர்ட் ரவுண்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ரே ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணணும் எவ்வளோ சார் பே பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் நீங்கள் சேர்றதாக இருந்தால் அடிஷ்னலாக அஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் செக்யூ செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக பே பண்ணணும் அது போக நீங்கள் பிடிஎஸ் எடுக்கிறதாக இருந்துச்சுன்னா டூ லேக்ஸ் வந்து அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக நீங்கள் பே பண்ணணும் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் சீட்டு நினச்சி நீங்கள் சேராமல் போனீங்கன்னா இதை ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி கட்டியிருந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் நீங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் பெனால்ட்டி பத்து லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி அப்படிங்கிறது வரும் அண்ட் அது போக இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்குது இப்போது இப்போ வந்து பாருங்களேன் ஹூ ஹாவ் ஜாயின்ட் அப் டு ஆலினியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் ஆலினியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டில் எனக்கு ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு அல்லது வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் எனக்கு தேர்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சிருச்சு அங்கே நீங்கள் சேர்ந்துட்டுருந்தீங்கன்னா கூட யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் மா ஸ்ரே ரவுண்ட் இந்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுல ஸ்ரே ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இது டிஜிஹெச்எஸ்னுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு கண்டிஷனுக்கு வர ஸ்ரே ரவுண்டில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஒரு வேலை நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்ரே ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி அதில் சேராமல் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் மட்டும்தான் இங்கே நடக்க போகுது ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டில் சீட்டு கிடச்சிச்சு ஆனால் நீங்கள் சேரலைனா உங்களோட செக்யூரிட்டி டெபாசிட் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் செகண்ட்லி யார் டியூஷன் ஃபீஸ் வில் பி ஃபோர் ஃபீட்டட் மேபி நீங்கள் ஏதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டியூஷன் ஃபீஸும் என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் சின்ஸ் இது ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் சரிங்க ஒரு வேலை நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வராது திரும்ப வராது அடுத்ததாக டிஸ்கண்டினுவேஷன் ஃபீஸ் அண்ட் பெனால்ட்டி ஆஃப் டென் லேக்ஸ் பத்து லட்ச ரூபா பெனால்ட்டி இதெல்லாம் மாப்ப ப்ரவுண்டுக்கும் இருந்துச்சு ஆனால் ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு இது போக அடிஷ்னலாக ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறாங்க அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் அடுத்த ஒரு வருஷம் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி நீட் எழுதி கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது நீட் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ஆனால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ஆஸ் பர் த ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி இது இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எல்லாத்துக்குமே போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எம்பிபிஎஸ்க்கும் பொருந்தும் பிடிஎஸ்க்கும் பொருந்தும் ஸோ அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸ்ரே ரவுண்ட்லேயும் சரி மாப்போ ப்ரவுண்ட்லேயும் சரி சீட்டு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் சீட்டு கிடச்சா நான் வேண்டான்னு விடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லாஸஸ் இருக்கும் மாப்போ ப்ரவுண்டில் ஃபோர்த் ரவுண்டில் போய் சீட்டு வேண்டாம்னு விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கரியரில் ஒரு பெரிய பிளாக் மார்க்காக தான் இருக்க போகுது பிகாஸ் ஒரு வருஷம் யூ வில் நாட் பி அலோவ்டு நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு நீட் பிஜியில் தமிழ்நாடு நீட் பிஜிலேயும் சரி ஆல் இண்டியா கோட்டா நீட் பிஜி கவுன்சிலிங்லேயும் சரி டிபார்டு கேண்டிடேட்ஸ் இதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போட்டு இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் எம்சிசினுடைய பிஜி போர்ட்டில் எடுத்து பாருங்கள் சில கேண்டிடேட்ஸுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த மாணவர்கள் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அவங்களுக்கு சீட்டு கிடச்சி அவங்க சேராமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் ஆஃப் டி பார்டு கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுல